Здравствуйте, дорогие друзья! Специально по вашим многочисленным просьбам сегодня я помою фильтр Хэпа. Значит, из той информации, которую я получил в интернете, впервые фильтры Хэпа стали применяться в США на предприятиях, где имелась химическая промышленность, а именно занимались, работали в области радиоактивности. Фильтры Хэпа предназначались для того, чтобы отделить воздух из воздуха механические примеси, содержащие радиацию. Считается, что фильтры ХЭПа буквально одноразовые, но у них есть особенность. Чем дольше он стоит, тем как бы сужаются размеры пор, через которые проходит воздух. И, соответственно, удерживающая способность фильтра увеличивается, но до определенных пределов. Сегодня фильтры ХЭПа стали ставить в пылесосы, в очистители воздуха, во все, что хотите, только и слышишь со всех сторон ХЭПа, ХЭПа, ХЭПа. Итак, значит, вот лежит фильтр как бы грубой очистки, это из пылесоса, это обычный поролон, как видите, он такой грязный, за ним идет фильтр ХЭПа. Значит, фильтр ХЭПа представляет собой гармошку. При э, мельчайшем рассмотрении эта гармошка является волокнистой, то есть там есть волокна. Механические частицы практически с стопроцентной вероятностью сквозь него не проходят. Поэтому все, что в нем остается, все, что его забивает, оно остается с этой стороны. Поэтому, значит... Нам фильтр надо промыть с этой стороны, чтобы эти частицы стали подвижны обычной водой и больше ничем. Ни в коем случае не используйте моющих средств. Зато, затем мы перевернем фильтр и начнем лить воду на эту сторону. Вода будет проникать и смывать частицы с этой стороны. Значит, э, этот фильтр я использую с момента покупки пылесоса. Посмотрите дату, когда сделано вот то первое видео э, с обзором пылесоса. Я этот фильтр до сих пор использую тот, который был, и не собираюсь покупать новый. И все отлично работает. Итак, как нам его промыть? Это мы пока в сторону отведем. Значит, даете холодную воду небольшой струйкой, смачиваете его и совершаете вот такие движения. То есть вам надо те частицы, которые попали в волокна и, скорее всего, не прошли через этот фильтр, вам надо их сделать подвижными. Хорошенечко смачиваете. После чего переворачиваете на другую сторону. Видите, вода черная пошла. Значит, уже что-то с него смывается. Переворачиваете на черную сторону и делаете то же самое. Вот таким вот образом промываете этот фильтр. И это все, и больше ничего сложного. Таких циклов делаете штук 10. С одной стороны, с другой стороны. Затем вам надо будет его поставить на краешек, немножко постучать чтобы он, во-первых, распрямился и положить в какое-то сухое помещение. Сейчас лето, сейчас очень жарко, и поэтому фильтр высохнет, я думаю, что на свежем воздухе. И не на, не на прямых лучах солнца, ни в коем случае, а где-то в затененном месте, в теплом затененном месте, я думаю, что он высохнет часа за два. Может, чуть дольше. Все, это, как говорится, внутренняя сторона, это наружная сторона. И так повторяйте по несколько раз. Вот так моется этот фильтр. Ни в коем случае, еще раз повторяю, не применяйте никаких моющих средств. Почему? Потому что на моющих средствах может, могут быть какие-то жиры, еще какие-то компоненты, которые этот фильтр загрязнят, и просто-напросто механические частицы приклеят к волокнам. Как, ему, как могут склеить, и, собственно говоря, и сами, сами волокна. Поэтому вы только затрудните работу пылесоса. То есть воздушного потока будет проходить сложнее. Все. Все, практически он уже готов. Видите, темная вода с него не отходит. Немножко вот так можно потрусить, чтобы там водичка сделала свое дело, смыла это все. Ничем тереть его не надо. Ни щеткой, ни, ни зубной щеткой, ничем. Все, он практически уже у нас чистый. Значит, закрываете кран. Надо его потрусить немножко вот так вот на торец. И где-то поставить, вот в таком положении лучше всего высыхать. С него стечет вода, и он будет в полном порядке. Затем поставьте его в пылесос, в чистый пылесос, и включите пылесос на холостой ход, примерно минут на 5, чтобы воздушный поток разровнял этот фильтр. И он у вас будет работать как новенький. Дорогие друзья, еще раз повторяю, я этот фильтр не менял с момента покупки пылесоса, и не собираюсь его менять. Я этот фильтр поменяю с новым пылесосом. И пылесос по-прежнему прекрасно работает, просто идеально. У меня нету к нему никаких нареканий. Вы понимаете, там люди пишут по этой теме, что у кого-то что-то одно сломалось, у другого другое сломалось. Ну что можно сказать? Вы знаете, есть, такие, есть такая категория людей, которым дай пушечное ядро, они его сломают. 
Но это уникальные люди. У меня ничего не сломалось. И я пылесос достаточно активно эксплуатирую. Я делаю ремонт небольшой дома, и он все выдерживает, и все хорошо. Дорогие друзья, в общем, спрашивайте, я на все ваши вопросы отвечу. Как видите, ничего сложного. Что касается поролона, то его моете просто как обычную кухонную губку, которую вы моете посуду. Вот так вот сжали, пока отходит. Можете, да, вот ее можете мыть с мылом. И все. Тоже положите, пусть она высохнет. Затем соберите фильтр, как он был. Постарайтесь, чтобы все стало на свои посадочные места. И все, и вставьте пылесос, все будет работать. Все, я с вами прощаюсь. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите. Я вам советую зайти в описание к этому видео и там почитать. Я туда дам информацию, которая будет для вас полезна. Всем доброго, друзья. До свидания.